Ek is blij dat jullie allemaal teruggekom het. Gister aand was, vir wie, vir wie was het nogal een skok gister aand? Nie te erg nie, nee. Goed, ek kan so'n bykie uitbreid daarop, en wees hoe die dinge nou werkelijk staan in die tijd waarin ons leven. So, die titel hier is, die beeld van die dier, the image of the beast. En ons het gister aand verduidelik precies wat het is, en ons het gesê, dat volgens openbaring 13, die tweede politieke moontijd, wat zou ontstaan wanneer die eerste een sy dodelike wond ontvang, zou uiteindelik optree namens hom, en zou sy waardes wereldwijd afdoem. Dis wat ons gister aan gesien het. En uh, as ons nou kyk na die die symbole van die VSA, hier is die vrijheidsstandbeeld, Statue of Liberty, en is baie interessant as een mens na die architectuur van hierdie ding kyk, want hou net een vry messelaar, swart, wit, is maar net die twee pole van die selfde ding. Manlik, vrouwlik, is maar net die twee pole van die selfde ding. So of jy nou een goed ding aanbid, of of jy Osiris aanbid, of Isis, dat maak nie eindelijk saak nie. So wat ons eindelijk hier het, is Mitra. Want hy het die sewe strale van Mitra rondom sy kop. Die fakkel wat hy dra, is a fascia. So dit is die as wat daar in die Franse revolusie was. En die vlam is die vlam van die lichtdraar, Lucifer, Lux. En hy is die hier op een eiland, of sy, as jylle dit so wil he, op een eiland, in die see. Dit is baie interessant hoe dit werk. Op hierdie gebied is maritieme wet in kracht. En uh, die hoeksteen is, hoe gele? Daar is die teken, daar is die hoeksteen. Is een vry messelaar hoeksteen. So die filosofie is maar weer die hy word nou net oorgedra na hierdie plek toe, En as jy gaan na Frankrijk toe, dan krijg jy die Eiffel Toren, wat natuurlijk ook een valles symbool is, en ook dier die vrymessela ontwerp is, en nabij krijg jy mens een mini klein vertolking van diezelfde beeld. En ont- ek herinner jylle aan die twee kliptafels, wat die mensenrechte manifest, wat uit die Franse revolutie uitspreid, uh, aantoon. En ons het gister gesien, dat George Bush sy strategie in die wereld is om hierdie filosofie, een wereldfilosofie te maak. Die VSA en die Vatikaan saam. So nou het ons een moeder en een kind, as ons het so kan stel. Of een pa en een seen. En of het nou die politieke leiders van die protestantse wereld is, wat by ons sit, of, of het die religieuze leiders van die protestantse wereld is wat by hom sit, allemaal gee hulle eerbied aan die dier. Nou hierdie man het eindelijk die professie vervul, hy weet het net miskien nie, maar Billy Graham het een geweldige rol gespeel. Hier skryf Billy Graham in sy autobiografie, Reagan was die eerste Amerikaanse president, om een voltydse ambassadeer aan die Vatikaan, by die Vatikaan aan te stel. En dan gaan hy voort om te sê, dat hy wat Billy Graham is, die aanbeveling gemaakt het. Hy wat Billy Graham, wat die, het die aanbeveling gemaakt. So hier is een protestantse politieke alliantie, wat die grondwet van die Amerikaanse constitutie verkracht, en hy het vir hom gesê, I told him I did not think it necessarily violated the separation of church and state. It is all right, jy kan het maar doen. Want ek sê vir jou so, jy kan het maar doen. Is als recht, my maaikie. So, is dit een vervulling van professie, ja of nie? Ja, dit is een vervulling van professie. En dan kom kerk en staat by mekaar. En die oppergezag is die man in Rome. Met die vry mesela staf in sy hand. En die selfde presidente 
wat oor en weer gekuier het, moet nou ook in die openbaar oor en weer keier met die geestelike leiders. So dit wat die Amerikaanse constitutie verwerp en verbied, word nou amtelijk uitgevoer in die VSA. Met ander woorde, een vervulling van professie. Een paar jaar gelede so mense gesê, het is onmoendlik, dit kan nie waar wees nie, maar daar is dit, ons het gister hierdie in een oog op die skerm gehad, waar die president van die VSA vir die pausdom die gouden medaille gee, die hoogste eer wat hy kan gee. En hier is Bush by die Knights of Columbus, Rooms-Katholieke geheime organisatie, direct onderdanig aan die swart paus. Ja, wat is sy naam? Adolfo. Oh, ek hou daarvan. Adolfo. Dit is wat president Bush gesê het. I appreciate Carl Anderson and his leadership. I've gotten to know Carl because you see he's more than just an introducer of presidents. He's a person who works with presidents. At least this president. So he say hy vir die leiderskap van die Knights of Columbus dat werk saam met jylle en jylle werk saam met my. Wonderlijk. En dan sê, dit is goed om julle allemaal weer te sien, en dan noem my julle somme so, die kardinaal McCormick en die kardinaal Egan, wie is hy nou weer? Kan julle onthou? Die hoofd van die ridders van Malta, dit is die, kom ons noem kardinaal Egan die Amerikaanse paus. <laughs> hy is die Amerikaanse paus. En kardinaal Regali en kardinaal dit, en ek is so geëerd om hier in die teenwoordigheid te weet van kardinaal Masharski, die aartsbiskop van Krakow, wat die vorige paus sy plek ingeneem het. O, en ek was by die heilige vader, dit was een wonderlijke ondervinding. Thanks for having me. Nou ja, en dan ek het hierdie voorde gehad om by die heilige vader, paus Johannes Paulus te wees in die Vatikaan die derde keer wat ek met hom ontmoet hom, en, ah, dit was so speciale eer, om om hierdie hoogste civiele erkenning te gee, hierdie medalje, ek het het vir hom gegee, die met presidentiele medalje van vryheid, wonnelik, hierdie paus Johannes Paulus is uniek in sy teenwoordigheid, oog, het is as om roving, het is omtrent die toespraak, ne, wat hierdie president maak voor hierdie mense, Wow, en hy het ons geroep om mekaar lief te hee, en ons biermanne lief te hee, en jylle, die ridders van Columbus, het hard gewerk en baie gedoen om hierdie ideale te bevorder. Jylle kan trots wees op jylle organisatie. Het is verstommend. Die korante skree, kerk en staat, kom by mekaar on a bush. Hierdie korant berug weet nie, dat hy een vervulling van professie is nie. En dan praat hulle van Kennedy, en die nieuwe president. Dan kom ons luister wat het Kennedy gesê. En Kennedy is dood. I believe in an, Amer in an America, where the separation of church and state is absolute. Ek geloo in an Amerika, wat die state, Scheiding van kerk en staat absoluut. When no Catholic prelate will tell the president should he be Catholic how to act. Geen katholiek gaan vir die president sê wat om te doen. And no Protestant minister would tell the parishioners for whom to vote. Jylle gaan nie vir mense sê vir wie jylle moet stem. No church school granted any public funds or political preference. Jylle moet nie verwacht om geld te kry van die staat as jylle een kerkskool is nie. Where no public official either requests or accepts instructions on public policy from the Pope or any other ecclesiastical source. Dis Kennedy, en hy was katholiek. Ongelooflik. Sy kop was reg, is nie sekers van die rest van sy leven nie, maar sy kop was reg. When no religious body seeks to impose its will directly or indirectly upon the general populace or the public acts of its officials. So die kerk gaan nie vir die staat voorskryf nie. Nooit. Nie. Terwyl ek president is nie. Kerk en staat is geskei 
absoluut. Dat is wat die constitutie sê. Wel, hierdie man kon nie leef nie. Hy staan in die pad. Hierdie man mag nie leef nie. En nou kom Bush. Wat doen hy? President Bush urged faith-based initiatives to bid competitively for federal funding. Wat doen hy? Hy top het om. Hy sê nee, Kennedy, jy was verkeerd. Kom kerkies, kom vraag vir geld. It used to be that groups were prohibited from receiving any federal funding whatsoever because they had a cross or a star or a crescent on the wall. And that's changed for the better. So ek, gaan hier die dinge verander, sê Bush. Ek sal sorg dat moederkerk sy sin kry. Moederkerk kry sy sin. En toe verkondig hy aan dat hy geld beskikbaar maak vir hierdie dinge, en sovoorts, en sovoorts, en sovoorts, en sovoorts. Hy dop het om. En nou kom ons kyk verder, wat het Kennedy gesê? Geen paus, geen protestant, gaan vir die staatsdee wat hy moet doen. Dis teen die konstitusie. Wat sê Bush? Conscience must concur with church's moral teaching. Politicians told, Bishops, politicians, Catholic news services. Washington, responding to a recent statement by Catholic Democrats in the House of Representatives affirming the primacy of conscience in their voting decisions, three key leaders of the U.S. Conference Catholic Bishops says conscience must be consistent with the fundamental moral principles, including the church's stance on abortion. So here come the Catholic Kerk, and they say for the politici and the land, as you listen dan stem jylle vir kerkmoraliteit. Het jylle my gehoor? Jylle stem vir kerkmoraliteit. Wat het Kennedy gesê? Geen paus, geen kerkelike, gaan vir jylle sê hoe jylle moet stem nie. Top het om. Die tye is voorbij. As members of the church, all Catholics are obliged to shape our consciences according to the moral teachings of the church. Jylle sal dit doen wat die kerk sê. So alles is op sy kop. Die ambassadeer in die Vatikaan sê, I believe that the United States has the world's only superpower and the Holy See as the only worldwide moral political sovereignty have significant roles to play. Their actions will impact the lives of the people in only some parts of the globe. Oeh. So hier sê die ambassadeer, daar is net een morele supermaag in die wereld, en dis die pastom. En daar is net een politieke maag wat het kan afdwing, dis die VSA. En hierdie aksies gaan hulle inpak hee op die ganse wereld. Ek het nie gesê nie, het die bybel dit voorspel, ja of nie? Ja. Ons sien vervulling van profesie. Ek het hierdie citaat al op die skerm gehad, pas Johannes Paulus, hier saam met Bush, en Bush sê, wat jy vir ons sê, my meester, sal ons hier in Amerika dier wetgeving vastle. Sê jy dit, ja of nie? Ja. Die meer van scheiding tussen kerk en staat moet verweider word, dit is dier humaniste opgerig, wat sy klomp nonsens is dit? Wat skryf jylle hier Time Magazine? Waar was het die minister? Het is mense wat siek en sat was vir kerkelike vervolging. En wat het gedoen het op grond van vryheid van spraak. Jim Nicholson, hy was die voorzitter van die Republikeinse Nationale Komitee tot die jaar 2000. So hy was die hoofdman van die Republikeinse partij. Hy het toe aan die post gekry. Hy word toe ambassadeer vir die Vatikaan. En die paus gaan sien die orde van Malta, hier is hy saam met hulle. Hy sê, o, jylle is wonnelik. Continue to support with generosity these ideological battles, which underpin the civilization of the third millennium. Ridders van Malta, jylle vecht vir die ideologiese strijd in die wereld. Doen wat jylle doen, want jylle doen het so goed. O, ek is saam met jylle in die jubilee jaar en ek is so dankbaar vir hierdie orde 
en wat jylle al reeds gedoen het. Wat het die orde gedoen? Bloedvergieting in die hele wereld, wat daar in Iran en Irak gebeur, is hulle onder die toesig van die Jesuite. Nou ja, hier was Ransi, hy het gekapituleer met die Anglikaanse kerk, met hulle vry mesela tekens en hulle vry mesela ringe en hulle soen en gaan te kere. En hier sê, Marles en Dagma, dat die Skotse rite en die Templers en die Jesuite een en die selfde ding is. Marles en Dagma, kijk nou hoe mooi stel het dit hier. The Templars were unintelligent and therefore unsuccessful Jesuits. Woe! So die Templars het verdwijn omdat hulle die dinge te platant openlik gemaakt het. Hulle het hulle self nie verskans achter een geheime gordijn na die ander nie. So dat as die een gordijn val, is die volgende een nog daar, en die ander ene val, is die volgende een nog daar. Dis hoe die mense werk. Hulle het so baie gordijne. Kan jylle onthou in hierdie land, was daar een politieke partij met die naam ANC. Dit was destijds, kan jylle dit onthou? En toe is hy verban uit die land uit. Kan jylle dit onthou? en toe kom een ander politieke partij in sy plek, en sy naam was UDF. Kan jylle dit onthou? En hy was toe die politieke partij, en toe die baakies nou verhang word, toe verdwijn die UDF, want hy bestaan toe nie meer, sy bestaansrecht was onnodig, en hy word toe wat? ANC. Dit is interessant, nee, hoe dit werk. So dis hoe die godijne werk. Jy het altyd die frontorganisatie, die frontorganisatie, ek noem het maar net omdat dit, allemaal kan dit verstaan en allemaal kan dit sien. Maar vat dit nou een bykie verder, ek het dit al reeds vir julle genoem, daar was een so partij, partij, een partij, een so partij, een partij met die naam NP. Kan julle dit onthou? En hy was doer in sy politiek, en dan was daar ANC, En dan moet die mens nou iets toch wat doer in die politiek is, en jy noem het maar PAN. En dan vryf jy die twee op, op teen mekaar, en uiteindelik is hulle allemaal A en C. Kan jy sê hoe dit werk? These, antithese, synthese. So jy sê in die templis was maar net piekie dom jesuite, maar die jesuite is met ander woorde overgezet zijnde, Slim Templars. Ei, die die boeken is wonderlik. Ek gaan achterste voor, hoekom? En ek druk die verkeerde knop. Isis on Weil, dis Blavatski, sy sê dat hier die Petrus is niks anders as die heidense hoë priester, die rechte Peter Roma of Petroma. Dis wat hy is. Is die heidense godheid, met al die son embleme, it is not the worships and the saints and, and of saints and angels now, said Bishop Newton years ago, in all respects the same that the worship of demons was in former times. The name only is different. Now it owns some plaques from Jupiter and under the moon it owns Maria and the Heiliges. It's in any self to them. So I say, the occult is the self. Now yeah, to sterf the vorige paus, En hy was veronderstel om een vervulling van profesie te wees. President Bush laat die vlag in die VSA halfmas hang. Geen vorige paus, so doe het, was daar een verteenwoordige van die VSA. Die president het nooit gegaan na die begrafnis van een paus nie. Hoekom nie? Scheiding van kerk en staat. Nooit gegaan nie, maar hier, dit hang halfmas. Daar is die Amerikaanse vlag. Paus is dood. Onmiddellik op die dag gaan hierdie ene na die mis toe. En hy is daar met kardinaal Theodor McCarrick. En hy sê, verskrikkelijk, die paus is dood. The state bows to the church. Nie net een president nie, jylle sweter jyl van hulle. Daar is Bush, Daar is die ander president, sy pa, daar is die ander president. 
Drei von alle. Bye. Und da ist Laura Busch und da ist, wie ist da? Da ist Condoleezza Rice. Da knielt die Amerikanse auf ihr Gesicht. Und was schreibt die Vatikan selbst? Das ist die Vatikan, was schreibt. In Death, Pope John Paul has achieved what he failed to do in life, bringing the commander-in-chief of the world's superpower to his knees. Er ist verwandt. Er ist verwandt. So hier hat er alle Dreck gekriegt. Und die alle Oude Lord. Nun, komm uns kijken ein bisschen nach der Begrafnis. Wie die, Karte, wie die Begrafnis die wahrgenehm? Die heilige Paus. Ratzinger. Er war ein Sechsmann. Und er liest das Testament von Paus Johannes Paulus II. Und er sagt, das Testament sagt, hey, was Johannes Paulus II. ist, plaats um sich geheel und all in die Hände von Maria. Er ist geheel und all in jouw hande. Op sy doodskus is die kruis en die M, wat hulle sê staan vir Maria, maar hulle staan natuurlijk ook vir Messelarij. En uh, wie is eindelijk hierdie Maria? En die paus lees toe, die huidige paus lees. We entrust your dear soul to the mother of God. So as jy doodgaan, jy is gewaai aan Maria. Jy sê gewaai aan die Heere nie, aan Maria. En dan noem hulle maar die Seen. Who guided you each day and who will guide you now to the eternal glory of our Son, our Lord Jesus Christ. Ah, sit hulle maar die sterkie by. Maar hy is gewaai aan Maria. En die Korant is skree, hier die paus was 16 keer op die voorblad van Time Magazine, daar is hulle. Hy was so geëerd. En onder hom sê in Newsweek, het die paustom hier die politieke macht teruggekry wat hy verloor het tydens die doodelike wond aksie. Die paus in die wereld het al die geloof by mekaar gebring en die wereld voorbereid vir die nieuwe godsdienstige wereldorde, so sê die BBC. Nou, ek het jylle een paar citate gewys van die VVO, maar ek wil vir jylle nog een wees, wat vandaar afkom. Hier waar hy gepraat het die vorige paus, en die huidige paus nou net daar gepraat het, voor hier die groot organisatie. Daar sit hier die man wat ons leerplan en ons skole nou net laat verander het, en hy sê, And God saw that all the nations of the earth, black and white, rich and poor, from the north, from the south, from the east, and from the west, and all creeds were sending their emissaries to a tall glass house. So I say, all the Nazis, all the Godsdienste, come by mekaar by die glass house. On the shores of the river of the rising sun. Erken jylle die taal? On the island of Manhattan to stand together, to think together, to care together for the world and all its people. And God said, that is good. And it was the first day of the new age of the earth. So hier het ons een godsdienst op aarde, en nie een godsdienst van die Heere. Hulle sê, Bailey sê, daar gaan geen dissociatie wees tussen die universele kerk en die loosies van die vrye meselaars nie. Hulle is een en die selfde. Die kerke en die loosies gaan by mekaar kom. Nou vraag vir julle, ek weet, jy, weet nie of julle die DVD's gesien het, stromeninge in die theologie nie. Wie het het gesien? Daar sê julle paar mense wat het gesien het. Waar gaan klop hier die kerkleiers en die mense wat ons jong mense moet oplei in theologische dinge, waar gaan klop hulle aan? Waar praat hulle? in hierdie loosies, reg of ek het, by die theosofiese verenigings, so, hulle sê by die, is jy reg of is jy verkeerd? Nee, jy is reg, jy is reg. 1999, die paus het al die godsdienstige leiers by mekaar, 2000 godsdienstige leiers in die hele wereld, in kluis die Dalai Lama, en hy het eindelijk kies hulle hom, as die geestelike leier, van die wereld, en hulle veroordeel, christen fundamentaliste, wat spraak, haatspraak uitoefen, en haat, en geweld aanhuts. Is dit nie verstommend nie? 
Hier is een oorlog in die wereld, en dit is een oorlog met moslimfundamentalisten, maar die een wat veroordeel wordt hier is wie? Die christenfundamentalist. Nou hier die oorlog, wat ons nou in die wereld zien, is oogverblinderij. Die ware oorlog gaan nog kom. Het is maar net die voorgange. Kijk, als ons dit met hulle gedoen het, dan is het net rechtvaardig dat ons het ook met jullie doen. Maak dit zin? Allemaal teenwoordig het paus Johannes Paulus die tweede een geëndoseer en dier consensus om die hoofgeestelike leier en, oog hier die woord, biskop oversiener, in die wereld gemaakt. En dit het islamitische leiders ingesluit, wat daar teenwoordig was by Assisi. En, allemaal wat nie saam wil gaan met die globale ekumenische beweging, moet stilgemaak word. Hulle moet bekend staan as gevaarlike extremiste volhaard. So dit is my voorrecht vandag om een gevaarlijke extremist vol haat te wees. En kyk wat beloof hierdie man. Hierdie man sê, as jylle vir my die teels gee, nooit weer, nooit weer oorlog nie, nooit weer geweld nie, nooit weer terrorisme nie. Hoe kan so'n man so'n belofte maak? want hy beheer dit in die wereld. Hy sê nie, kips, dan is het weg. En die wereld weet het. Ek het een van sy koppe gesien, asof het doodlik gewond was, en die doodlike wond is genees, en die hele wereld het verwonderd achter die dier aangeloop. So sê die Bijbel. En so is het. Is die hele wereld hier verwonderd, ja of nie? Het is precies hoe het kom. En daar is die nieuwe paus. En hy was die hoofd van die inquisitie. Council on Doctrine and Faith. Hy was die inquisitie man. Hy is die een wat besluit wat Rooms-Katholieke leerstellinge is. En president Bush van die Withuis sê, ach, heilige nieuwe paus, jy is een heilige man, ons aanvaar jou. En die godsdienstige wereld, hier staan hulle, die godsdienstige wereld, al die geloofe in die wereld verteenwoordig, hier staan het in Osservatore Romane, dit is die amtelike Vatikaanse niesblad, world religious leaders applaud to Pope Benedict during a meeting in the Sala Clementina at the Vatican. Die jene godsdienstige wereld loop verwonderd achter die dier aan. Hier is hy in sy volle katastrofe gekleer. Met al sy heidense embleme, sy godin uitrusting, sy wienes skulpie, die hele katastrofe. En die wereld sien niks nie. En hy is die een wat the keeper of the straight and narrow is. Hy is die een wat sorg dat die oude doktrine wat teen protestantisme kapsie gemaakt het, verskans blij in Rooms-Katholicisme. Hy is die een wat gesê het, dit wat besluit is, die al die konsiele van die verlede, is Rooms-Katholieke leerstelling. Dan word hy onderskraag hierdie ding, en hy onderskraag die naam, Heresus, ketter. Jy durf nie vir jouself besluit nie. Hy is die een wat gesê het, dat Hans Koen, moet stilgemaak word, hy is nie afgedankt nie, is baie slim. O, hulle is so slim. Hierdie professor daar by Tübingen Universiteit, hulle was allemaal saam professor daar, ou Kasper, ach, ek mag nie dit sê nie, kardinaal Kasper, wat gemoeid is met die ekumenische beweging, hy is professor daar. Hans Koen, professor by Tübingen, Ratzinger, professor by Tübingen, En wat het hy gesê? Hans Koen het toe, was toe bemoeid met die ekomene. En een ding wat tegen die ekomene nou kapsie maak is wat? Die onfeilbaarheid van die paus. Nou luister hoe slim is dit. Hans Koen sê, 
Ek is nie so seker hoe die onfeilbaarheid van die paus nie. Ratsinger word paus, kop, kap om, dan kom af. Nee, die kerk het nie. Wat het hy nou gedoen? Hy het die protestantse wereld met Hans Koen verenig, en nou werk hulle achter die skerm, ach, jy weet, daar staan katholieke wat, wat oor right is, en hulle bly katholieke, so ons kan maar ook aansluit. O, hulle is baie slim. Maar waar nou het in het die kapsie gemaakt en die onfeilbaarheid? Nou, as jy afgedank word, as jy sê die paus is nie onfeilbaar nie, staan die doktrine, ja of nie? Tuurlijk staan hy. Aan die kerke is nie sisters van ons nie, sê die Vatikaan, want ons is mama. Het jylle geweet, die Rooms-Katholieke kerk is nie in die ekumenische beweging nie? Hy sal ook nooit wees nie, hy kan nie wees nie. Want die ekumenische beweging is die beweging van die kinderkies, wat stout is, wat by een moet kom en besluit terug te keer na mama. As mama deel word van die ekumenische beweging, dan sê sê ek is een van die kinderkies. Maar mama sê nee, ek is nie suste nie, ek is mama. Het is kardinaal Ratzinger wat so sê. Pau Benedict preaches unity. Hy wil die kerke verenig. Dit is sy hoofddoel. En hier is die man wat hy aangestel het in sy plek. En hy het gesê, dat dit is wat hier gaan gebeur. Ek het in verenigde state van Amerika kardinaal aangestel om my vorige post te neem, so dat Amerika en die Vatikaan lekker kan saamwerk op hierdie dinge. Defender of the faith, Ratzinger, I have asked you, the use of scripture to evaluate church teaching was one of the most dangerous currents to flow out of Vatican II. So dis die heidige paus. Hy sê, jy mag nie die Bijbel gebruik om kerk leerstelling te bepaal nie. Wat denk jylle van soe kerkleie? Huh? En die protestantse wereld sal seker maar te bly wees, want hulle is ook maar skrikkerig vir sommige van die tekste in die Bijbel, wat sê wat hulle nie moet doen nie, wat hulle wel doen nie. Nou, as jy nie die Bijbel mag gebruik nie, dan waarop beris jy jou leerstelling? Dan moet iets anders wees. Dit moet dan, as dit nie die Bijbel is nie, moet dit van buiten afkom. So nou het ons ervaringsgodsdienst, het is een van die stromingen wat uit Vatikaan gekom het, ons het uh, gevoel, visualiseringsgodsdienst, of ons het verrykingsgodsdienst, of ons het al die, nou ja, kentekens van godsdienst. Want iets moet die plek neem van die Bijbel. Maar hy sê, Ratzinger, in sy Ratzinger report sê, dat een van die tekens van ons tye, is die Maria verskynings, wat recht oor die wereld verspry. So hy is een Maria man, soos ons ook by die graf gesien het. Nou Maria het gesê, dat sy is die macht van die boek openbaring. En sy is die Lady of Fatima. So het Paulus die seste geskryf in sy Signum Magnum. Sy sê, Hy sê, Maria is die lady of Fatima, sy is die macht van die boek openbaring. Nou die Bijbel sê, die macht van die boek openbaring, is hylle wat die geboeie van God bewaar, en die geloof van Christus. So nou het ons twee machte, en die twee machte, gaan nou teen, my staan, teen mekaar te staan kom. So kom ons gaan een bykie Fatima toe, en hoor net gauw, wat hier die macht van Fatima gesê het. Terloops, ek het niks teen Maria, die werkelijke Maria nie, maar ek het baie teen hier die Maria, want dis nie die werkelijke Maria nie. Hier is die Fatima tempel, en hy is gebouw soos een oudtijdse, heidense baal tempel. En hier die drie kinderkies, Lucia, Francisco en Jacinta, is die wat die visioene gesien het, En Francisco en Jacinta sou sterf, so het die visioen vir hulle gesê, terwyl hulle nog klein is, wat hulle toe ook gedoen het, hulle was dood voor hulle acht jaar oud was, en Lucia sou lever tot die volleinding van die visioen. En dit was die visioen. Nommer 1, Rusland en die wereld sal gewaai word aan die onbevlekte hart van Maria. 
Dat was een visioen van die hel, en die derde visioen is nou bekend gemaakt, was die aanval op die leven van paus Johannes Paulus, die tweede. Die paus van die eindtijd. So ek was hier by Fatima, en toe ek daar was, was die twee grafies van die twee kinderkies was vol, maar Lucia's sin was nog leeg. Sy was reeds dood, maar sy so een jaar in staatsie le, en nou le sy daar. So die profesie is vervul. Na as die plekkie, sy le langs Jacinta, nou, vanaf 95. Hier is die twee by mekaar, en uh, die wereld berug, die derde geheim is bekend gemaakt, no great mystery is revealed, sê Ratzinger, hy is die een wat het bekend maak, kardinaal Rot- Josef Ratzinger, sê, the shooting happened on the 13th of May, the same day as the first of the Fatima visions. En daar is die oorspronkelijke tekst, dat die heilige vader so hierdie attentaat ondervind. Nou, as jy kyk na die Fatima, alles het te maak met die getal 13, wanneer dit uh, plaasgevind het die visioen, wanneer daar besoeken afgele word, alles is die getal 13, al die heiligsprekinge, alles het gebeur, gebeur met die getal 13. En paus Johannes Paulus is dood op die tweede vierde 2005, as jy dit by mekaar tel, dan krijg jy ook 13. 13 is al een magische getal. Jylle ken ons hierdie standbeeldkie, nee? Ja. En boe op sit mos die Maria kie, behalwe as jy weerlig om plat slaan, dan moet hulle maar tydelike kruis op sit. Is dit nie so, nee? Ek, ek wonder of hulle bang is om hom weer daar op te sit, dan kom maar weer. Is dat seker nou een groot blitslafleie in die volgende een? Wat is dit, wat hulle hier bou? Is die toering van Babel? En wie sit boe op? Maria sit boe op. Sy is die koningin. Nou, wie is sy? Wat sy kleer was sy net nou? Kom, ons gaan dit gauw terug. Wat sy kleer is sy? Wit. Nou, kom, ons gaan na die feese toe. En daar is sy ook. Wat sy kleer is sy nou? Sy het al twee kleer. Sy is die swart Madonna, of die wit Madonna. Wat sê dit vir julle? Goed en swart. Boos en swart. Hier is die huis, waar sy kamstag geblijk, blij het, kamstag met die doel. Allemaal weet is een vervalsing. Jy mag die foto's daar neem nie. En hier so is drie moslim vrouwe waar daar was, toe ek daar was. En hier die drie moslim vrouwe het daar kom aan bid in Maria sy huis. En hulle het gekniel en daar plak hulle hulle gebede op, soos al die ander mense. Toe gaan vraag ek vir hulle, maar julle is moslims, wat maak julle hier? Nee, hulle vereer Maria, hulle vereer Maria. So daar is een mooi knoop, tussen die twee gelove. Nou kom ons vraag vir die hoogste okkulte bron in die wereld, wie Maria werkelijk is. Blavatski, skryf. Dit is die mens, of die mensdom, wat die slang van Genesis dagelijks verander in die celestial virgin, in die maag. Wat vir ons geword het, die moeder van die goede en van duivels gelijktijdig. So hier is die macht, sy is die moeder van die goede en die moeder van de moene gelijktijdig. She is the ever loving beneficent deity to all those who stir her soul and heart. Sy is die godheid en allemaal, kyk na, is dit nie wonderlik nie? Maar, in die oude tyd, in die antieke wereld, en in werkelijkheid, Lucifer, of Luciferos, is die naam, van hy die, engel, vergeer. Nou, Lucifer, is die manlijke naam, en Luciferus, is die vrouwelijke naam. So wie, volgens Blavatski, is die die macht? Sy is Lucifer. Sy is Lucifer. Sy skryf, Lucifer is divine and terrestrial light, the Holy Ghost and Satan at one at the same time. Visible space being truly filled with the differentiated breath of invisibility. Lucifer is God. En hy is beide manlik en vrouwlik. Nou weet al gehoor, dat die kerke vandag die drie eenheid 
ook een vrouwelijke aspect wil geven, en dan maken hulle die heilige gees vrouwelijk. Is het zo so, ja of nee? So die kerken vandaag wil hy die heilige gees met die vrouwelijke vorm of aspect van die godheid wees. Ek het een groot probleem daarmee. Want die Bijbel praat van die heilige gees as hy. Reg of verkeerd. En die mag Maria het ontvang dier wie? Dier wie? Dier die heilige gees. Oeps. So wat was hy dan? Mannelijk of vrouwelijk? Hy kan het mannelijk wees. En dan skryf Isis, nou hoe het hy die macht Maria geword? En sy sê vir ons, dat Cyril, die biskop van Alexandria, het die Isis aanbidding aanvaar van die Egyptische goden en het haar geantromofiseer en Maria, die moeder van God, van haar gemaakt. So die moeder van God in katholicisme is Satan. Nou niemand kom na die vader behalwe die Maria nie. So, as ons kyk na die Bijbel in Genesis 3, 15 en ek sal en met die strijd sit tussen jou en die vrou en tussen haar saad en jou saad en hy sal jou kop verbreisel en jy sal sy hakskeen, uh, bruise, wat is het in Afrikaans? Bruis, ja, vir bruis, maar dis hy. Nou, soos ek al reeds veel gesê, die Dewey Rheims Bijbel, die katholiek Bijbel, sê, she shall crush thy head, nie, he shall crush thy head, nie, and thou shalt lie and wait for her heel. So die Messias word in die katholieke bybel vervang met Maria. Het is nou nie meer, die aan die ene nie. En uh, Biskop Sien het gesê, ons leef in die dag van die apokalyps, die laaste dag, en nou kom die twee groot machte by mekaar. Die mystieke lichaam van Christus en die mystieke lichaam van die antichrist en die oorlog gaan nou begin. Goed, so ons gaan twee saie hee. Ek wil hy, jylle moet weer luister. Hoeveel sê dit daar? The two great forces. So daar gaan net twee machte wees wat teen om mekaar staan. Die waarheid en Babylon. Die samenvoeging van alles wat teen God is, gaan by mekaar kom. Rooms katholicisme le- leer, dat Maria dier haar gehoorzaamheid die vloek opgehef het, wat in die tuin van Eden die Eva teweeg gebring het. Nou, wat is dit? Het is verlossing dier werke. Met ander woorde, Maria vereering beteken verlossing dier werke, en as ek daar die type verlossing aanvaar, dan aanbid ek vir wie? Lucifer. So makkelijk soos dit. So Maria is een acroniem vir weg met Jezus Christus. Ons het om nie nodig nie. Ons sal ons eie verlossingsplan bewerkstellig. En hierdie twee lichame gaan teen mekaar te staan kom. Maria sê, in een van haar visioene sê sy, of verskynings, het is nou die tyd vir die groot strijd. En by Madjagora sê sy, die strijd gaan oor die geboeie. Want na die kerk jylle roep, so dat jylle gehoorzaam moet wees, maar Satan probeer dit vernietig. Dis ook om ek vir julle die lezing gegeet, waar ek vir julle wees, dat in die okulte wereld, word goed sleg, en sleg word goed. Jehova, Yahweh, word Satan genoem, en Satan word Christus genoem. So wanneer hulle sê, die goed gaan teen die veg, veg teen die sleg, dan sê hulle, Lucifer gaan veg teen die volgelinge van Christus. Je moet altijd omdraai wat hulle sê. So, sy sê die tijd het gekom. By La Salette sê sy, waar is die probleem vir al die geweldige probleme in die wereld? 
en hoekom sy nie langer die wraak van haar sien kan terughou nie. So he say, I gave you six days to work, I kept the seventh for myself, and no one wishes to grant it to me. This is what weighs me down the arm of my son so much. So, die Sabbat kwesie is belangrijk. So he say, niemand hou die Sabbat nie. Dit is die probleem. Sabbat is die probleem, maar wat is Sabbat? Die Bijbelse Sabbat of die kerkelijke Sabbat? Sy het gesê die een na wie die kerk jylle roep. Kom ons bring net daar die saag geweer van gister aand op. Most Christians assume that Sunday is the biblically approved day of worship. The Roman Catholic Church protests that it transferred Christian worship from the biblical Sabbath Saturday to Sunday. So die katholieke kerk sê nie, ons het die dag verander. And that to try to argue that the change was made in the Bible is both dishonest and a denial of Catholic authority. If Protestantism wants to base its teachings on the Bible, it should worship on Saturday. So nou sê die Roomse katholieke kerk, kom een strijd, tussen twee groepen. Die hele wereld gaan saam met die kerk staan, en daar gaan een groep wees wat sê nee. Hulle wat nie wil saamwerk nie, het ons gesien, het hulle gesê, is gevaarlijke extremiste volhaat. Is dit recht? En hulle gaan wees wat? Moslem of christen fundamentaliste? Christen fundamentalisten. So, ons kry ons definities reg. Ok? So, Christen fundamentaliste, wat nie deel wil wees van die ekomenische beweging nie, hulle gaan die vijand wees. Kom, ons gaan verder. Hier sê hulle, die twistpunt gaan wees die saterdag, sondag kwestie. Kom, ons gaan na Mary online en ons vraag vir hulle om hierdie saak vir ons duidelik te maak. Catholic Mirror. 2003 wees hulle hierdie hele ding, hierdie hele oorlog tussen hierdie twee aspekte weer van vooraf. En hulle bring die geschiedenis aan en hulle sê, dit is nou die katholieke kerk wat hier skryf, februari 24, 1893, het die generale conferentie van die 7e dag Adventiste kerk, kapsie gemaakt die in sekere besluite van die hoge rechtshof van die VSA. Sien, wat gebeur het, hulle het besluit in die VSA om gerese ekonomiese uitstalling te hou, een werelduitstalling. En hierdie ding, omdat het een werelding was, was elke dag een kluis zondag. Toe kom die hoge rechtshof van Amerika en sê, wow, Ons gaan het nie so doen nie. Sondag is een heilige dag, jylle sal nie hierdie uitstalling hou op een sondag nie. Toe maak die 7e dag Adventiste kerk kapsie. En hulle sê, nee, wacht een bekkie. Kerk en staat in die VSA is geskei. En nou kom die staat en maak een wet en sê dat dit en dit en dit oor godsdienstige rede sal nie plaasvind nie. Is teen die grondwet. Is jylle maar reg. En hulle het toe voortgegaan en hulle het nogtans die resolutie aanvaar en die uitstallings is verbied op een zondag. En nou kom die Rooms-Katholieke kerk en hy analyseer dit. Nou kijk nou mooi hoe analyseer dit, hulle is briljant. So dit is die hoofdmondstuk van die Rooms-Katholieke kerk wat hier praat. En hy sê, dit was oor hierdie punt skryf hulle nou, dit is die Rooms-Katholieke kerk, dit was hoe hierdie punt, dat die concilie van Trent die reformatie veroordeel het. Die hervormers het die hele tyd gepraat, dat die katholieke kerk afvallig was, van die geskrewe woord. Die protestante het gesê, die woord sal as kryptera, die woord, die woord, die bybel en die bybel alleen. Terwyl die kerk gesê het, nee, die bybel soos geinterpreteer dier die kerk en dier die voorvaders van die kerk. Dit is waar oor het gaan. Traditie plus kerk. Maar jylle sê, ons as kerk is afvallig. So, kom ons kyk verder. En so het die concilie van Trent die die ding bespreek. Die protestante het gesê, die bybel en die bybel alleen, die Rooms-Katholieke kerk het gesê, nee, ons besluit Bijbel en traditie, 
ons traditie staan boor die Bijbel, ons sal besluit. En uiteindelijk kom die aartsbiskop van Regio binnen in die konsiel van Trent. En hy maak hier die voet, hier die toespraak. Die protestante sê, dat hulle staan op die geskrewe woord. Hulle sê, die Bijbel en die Bijbel alleen is die standaard van hulle geloof. En hulle rechtvaardig hulle rebellie tegen die kerk, op grond van die feit dat die kerk afvallig geraak het van die woord. Nou, hulle professie dat hulle by die Bijbel en die Bijbel alleen staan, is vals. Hoekom? Want hulle onthou, onthou nie die zevende dag van die week as die sabbat nie. Het is die aardsbiskop van Reku, joh, by die konsilie van Trent. So hier kom die uiteindelike scheiding tussen protestante en katholieke, en die protestante het die grootste wapen in die land gehad, die Bijbel, en nou verloor hulle die strijd. Hulle hou nie die zevende dag nie, hulle verwerpt het. En as hulle nou werkelijk so sê die Bijbel en die Bijbel alleen, dan moes hulle wat mos gehou het. Maar hulle hou die zondag wat berus op die traditie van die kerk. So wat doen hulle nou eindelijk? Hulle aanvaar ons nou die gezag van die kerk en nie die gezag van die Bijbel nie. So julle is nie as een godsdienst nie, julle is niks anders as een rebellie nie. Consequently, the claim of scripture alone as standard fails and the doctor of scripture and tradition as essentially is fully established so, Rooms-Katholieke kerk, jy wen, en die protestante is self, hier hulle eie veroordeelaas, want wat sê hulle in hulle eie geskrifte, wat sê hulle in die Augsburg Confession, hulle sê, dat die observatie van die Heerese dag, is dier die kerk alleen ingestel, so protestante, weg is julle, so, dit is niks anders as een rebellie tegen die kerkse autoriteit nie. Julle is nie een kerk nie, julle is net een rebellie. En dis die posiesie vandag, en soos hier die document weis, is dit die p- vandag die posiesie, sê die Rooms-Katholieke kerk, dat protestantisme is onverdedigbaar, teenstrijdig, en is een selfmoordpoging. Dis die Rooms-Katholieke kerk wat hier praat. Wat sal hier die protestante doen? Wat sal hier die protestantisme nou doen? En dan gaan hulle voort en hulle gee bybelstudie. Hier die eindste katholieke kerk. Hulle sê, diegene wat die bybel wil volg, as hulle enigste gids, moet dan wees soos die Israelite in hierdie punt, of soos die 7e dag Adventiste. Hulle het die bewijse aan hulle kant. Hulle is bybelse protestante. En hulle sê ons, berus ons op die bybel. Die adventiste is die enigste lichaam van christene, wat die bybel as hulle leermeester vat, en geen rede vind, om die sevende dag prijs te gee nie. En dis word hulle genoem, sevende dag adventiste. Dis wat die Rooms-Katholieke kerk skryf. So hulle val nie die Rooms, die Rooms-Katholieke kerk het nie die adventiste aangeval daar nie. Hulle het net gesê, Hulle is reg. Hulle is reg. Bijbel sê so. Want Rooms katholicisme verdedig homself nie op grond van die Bijbel nie. Hy verdedig homself op grond van sy gezag. Oor die Bijbel. Nou sê hy verder. Sou die Israelite in die 7e dag Adventiste reg wees wat die die Sabbat kwestie betrek? Al twee berus op hulle onfeilbare leermeester die Bijbel. Laat die Bijbel besluit. En dan gee Rooms-Katholicisme een bybelstudie uit die bybel wat een adventist sal laat skaam word. So goed is hy. En hulle bewys, die sabbat staan, dis het die kerk, die sabbat verander. En hulle skryf hier, The observance of the sabbath to Sunday by right of the divine infallible authority given to her by her founder. So sê dit oorgeskyf. In this matter, the Seventh-day Adventist is the only consistent Protestant. Dis die Rooms-Katholieke kerk, wat so skryf in hulle Catholic Universe Bulletin, the question box, sê, daar is die feite. Hier kom die kardinaal van St. Catherine's Catholic Church Sentinel in 1995, en hy sê precies die selfde. 
Hy sê, luister, ek wil vir julle verwijs hier na die Sabbat kwestie en die verandering van zaterdag na zondag. Dit berus nie op die skrif nie, dit berus suiver op traditie. En dan sê die kardinaal, people who think that the scriptures should be the sole authority, should logically become Seventh-day Adventists and keep Saturday holy. So, twee pole, wat mekaar die strijd aan sê. Maria sê, die chaos is in, in die wereld, omdat die mensdom nie ris nie, volgens die gebod van die Rooms-Katholieke kerk. Rooms-Katholieke kerk sê, as jy nie saam met my is, en hier die ding nie is, jy een extremist vol haat. Hy noem hulle die extremist vol haat op sy naam. Wat noem hulle om? Kom ons gaan verder. 2003, Rooms-Katholieke kerk sê, the challenge issued by Rome of a hundred years ago in daar die geskrif wat ek nou net vir julle gelees het, staan. So hy staan vandag. Of die katholieke kerk is reg, of die sevende dag adventiste is reg, daar is geen ander kese nie. Nou dit is een ramp. En as een mens nie een van die twee kies nie, dan val die hele doktrine van sola scriptira en saam daarmee die seile waarop protestantisme staan. So die Rooms-Katholieke kerk sê, my vijand in die wereld is 7e dag Adventisme, en hulle is gevaarlijke extremiste vol haat, per implicatie. Wat die mens oor het, is een uitgedinkte godsdienst, een versinsel van een God, een versinsel van geloven, wat die mens tevrede stel, maar nie die skeppe nie, en so Satan en Luther voor hulle, oef, hulle hou nie baie van Luther nie, nee. o, ek hou baie van Luther, as hulle nie van Luther hou nie, dan moet ek van hom hou. <lacht> Sê die protestante, en hulle acties en hulle kredo, ons sal nie, dien nie, Luther het gesê, ek sal nie dien nie. En ek sê vandag, ek sal nie dien nie. En mag die Heere my help. Hoe het Luther gesê, hier staan ek, ek kan nie anders nie. So help my God. Ek kan nie anders nie. Maar die Bijbel sê, die draak was vertoond in sy vrou en het oorlog gemaakt en na ander nasate, wat die geboeie van God bewaar en die geloof, die getuienis van Christus. So, die godsdienst aan die einde van die tyd moet christocentrisch wees. Dit is nie een verlossing die werke nie. Jy hou nie die geboeie omdat jy verlos wil wees nie. Jy hou dit omdat jy verlossing gekry het. Dis hoe dit is. Dis andersom. Maar die hele wereld loop verwonderd achter die dier aan, sê die Bijbel. Katholieke kerk sê, sondag is die merkteken van my gezag. So, soos ek gister gesê het, is nie een kwestie van die dag nie, is een kwestie van die gezag. So, hier was ek nou, ek was Rooms-Katholiek, my ma was Luthers, en nou kyk ek, tussen die twee geloof, en ek lees die Bijbel, en ek kom in hierdie kwestie, en ek sien hier die snaakse sekte, sevende dag akadisse, ach ek bedoel, adventiste, Hulle like snaaks, hulle eet snaaks, hulle is weet. Hulle is weet. En is het verstommend dat mense, hoegenaamd hier in die kerk sit, by 7e dag Adventiste, wat nie Adventiste is nie, paar jaar gelede, so niemand een voet in die kerk gesit het nie. Weet jylle dit? Niemand so een voet in die vervoeilike kerk gesit het nie, hier die sekte. Want wat sal protestantisme nou doen met hier die sekte? Wat sal hy doen nou meer? Katholicisme sê, jy is my vijand. Protestantisme, jy is my vriend. En nou sê protestantisme, uh, ja, ek is jou vriend, uh, maar wat van hulle? Hulle wil dan nou nie saam speel nie. Hulle wil nie saam werk nie. Nou, hoe gaan ek hulle veroordeel? Op grond van die skrif, ek sik hulle bekie. 
Sikkele bekie. So dan moet ek hulle veroordeel dier die woord sekte. Hulle is een sekte. Nou ja, Paulus was ook lid van een sekte. So, het is die merkteken van my gesaag. En die verskuiving van die sabbat na die sondag is bewys van die gesaag. Ek het die gesaag, ek kan het doen. En toe kom die paus en hy sê, die vorige paus en hy sê, kom ons stel die sondag weer in. Kom ons stel om in. Het is nou sy gesaag. Nou maak hy sy stem dik en hy bring sy encyclical uit, die is Dominus, en hy skryf in 1998 skryf hy oor die sabbat kwessie, en ek haal net so'n bykie aan, hy sê, die sondag berus op traditie, nie die bybel nie, ek ken daarom dit, en dan sê hy, dat uh, die hoofdfeest is die eukaristie, die transubstantiatie, een van die redes, hoe kom die protestante gesky het van die katholieke, omdat die katholieke kerk sê, dit is letterlijk die lichaam van Christus, wat weer en weer en weer geoffer word, en die protestante het gesê, nee, 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 wacht een bykie, die bybel sê, hy is eens vir allemaal geoffer, het is net een herdenking, van wat hy vir my gedoen het, en toe sê die concilie van Trent, as jy sê, dit is een herdenking, is jy anatma, jy is vervloek, Kus het by hier. En toe is die oorlog. Maar hy sê, nee, nee, ons moet maar hierdie dingetje vier. En dan sê hy aan Dees Dominee, as ons sondag kerk toe gaan, dan volg ons eindelijk die voetspore van Maria. Saam met Maria het ons die opstanding wat ons vier, die mannetje kaart, van sondag tot sondag gaan die pelgrim en hy volg in die voetspore van Maria en haar moederlikker intercessie. Sy tref ons in, geef ons speciale kracht om deur te dring na die drie enigheid. So die middelaar word weggeneem. Nou, asjeblief, dit is wat die katholieke kerk sê, Ek veroordeel nie mense wat sondag kerk toe gaan nie. Dit is gaan nie daar oor nie. Mense wat sondag kerk toe gaan, gaan sondag kerk toe, omdat hulle dink hulle die nere, hulle doen die rechte ding. En die heren, ek ken het as soks. Maar hulle doen het in onkunde, hulle volg eindelijk die dier. En as hier die kwestie duidelik word, dan moet die mense besluit maak. Hy sê dit as die dag van die son, so hy weet waar oor het gaan. En hy sê, wat van wetgeving oor hierdie saak, wat die ritme van die week beinvloed, vanaf die vroegste tyde het die kerk wetgeving gehad, aangaande hierdie dinge, en dan sê hy sy geliefkoste pausie, paus Leo die 13de in sy encyclical Rerum Novarum, waar hy vir julle ook sê, as julle goederkies besit mensies, jou bierman mag het vat, as hy dit nodig het, want ek het het ons nou die dag vir julle gelees, nee, ja, die universele herverspreiding van reikdom, het hierdie paus gesê, dat sondag is een rustdag vir die werkers, so werk is reg, en die staat moet het waarborg, so hoe gaan hierdie wetgeving inkom, godsdienstig, of ekonomies, Ei, hy is dan slim, nee. Hy is dan slim. Kom, dit is een ekonomische reg. En dan sê hy, Therefore, in the particular circumstances of our time, Christians will naturally strive to ensure that civil legislation respects their duty to keep Sunday holy. Hy sê, die kerk vraag vir sondagwetgeving, die staat moet het implementeer. Is dit een opdracht van die paus, ja of nee? Ja. En net daarna, een week later, kom hy met sy prachtstuk ad toendum fidem, en hy sê, enig iemand wat nie saamstem met wat ek sê, nie, oeg, hy is so verwaand, moet gestraf word as een ketter. Dit is die eerste keer wat die moderne paustom weer hierdie woord ketter gebruik het. En het word gebruik die paus Johannes Paulus. Hy het nou net gesê, die staat moet sondag wetgeving afdoen, en nou sê hy, enig iemand wat nie met my saamstem nie, is een ketter, en hy moet gestraf word. So teloops, wat was die straf vir ketters? Kst. 
Dan sê hy, goed, as jy nou nie een doktrine wil aanvaar, wat die postom gedefinieer het, dat hy gehou moet word, en hy is toch onfeilbaar, hy kan ons nie een fout maak, nie? dan moet hy gestraf word met een appropriate penalty. Is dit nie een mooi woord nie? Huh? Maar hy defineer dit nie. Hy sê nie precies wat daar die straf is nie. Hy sê net, dit moet, nee, nee, dit moet pas by die omstandighede van so'n ketter. En dan sê hy, we, ons beveel dat hierdie wet in die kodes en kanons van die kerke ingebring word en dan wees sy verwaandheid, sê hy, in the 20th year of our pontificate given by us. Nou, ons vraag hom, defineer jouself een bykie beter. Toe doen hy dit, hy is een baie gave paus gewees, die vorige paus. Hy sê toe vir die Dutroit News, a person who violates the sanctity of Sunday is to be punished as a heretic. So daar het ons dit. Nou weet ons precies waar die katholieke kerk op pad is hier. En dan kom die Jesuit en hy skryf in die Ignatius Press, sê hy, Those who rebel against the church's authentic teaching are rebelling against God. So nou het ons een krisis. En het gesê, daar gaan twee machten wees. Een is saam met Rome, een is teen Rome. Die kardinale sê, as jylle die Bijbel en die Bijbel alleen wil wees, as jylle ware protestante wil wees, dan moet jylle maak soos wat die sekte maak. Die lelike sekte. En toe kom hy die nieuwe paus, en hy sê, in 2005, mens kan nie sonder zondag leven nie, ons het het nodig, en nou die dag het hy dit weer gesê, hy het nou al drie keer gesê, vraag hy vir hierdie wetgeving, en Bari sê hy, the Pope defines Sunday as a necessary instrument to leave the desert of frenetic consumerism, religious indifference, and secularism, which is close to transcendence. We cannot live without Sunday. Wie die wereldse economische chaos kan nie langer so voortdier nie, ons het een sondag nodig. Duitsland het nou net besluit, hulle sal sondag hulle winkels toemaak. Nou net. Nou ja, hy oefen al die autoriteit hier die tweede dier, Amerika, namens die eerste dier vir hom uit, en hy veroorzaak dat allemaal op aarde die eerste dier sal aanbid. Wat is die dag van die bankier, die rustdag van die banke? Wanneer sluit die markte, die stock exchange, wanneer sluit hy? Wat die dag is hy toe? Sondag. Die werkersvereniging in die wereld, waarvoor vraag hulle? Sondag. So terloops, wie beheer die werkersvereniging van die wereld? Die jesuite. So die hele pakkie is gereed. En die werkersvereniging, alles moet sikke lieve mense, alles sal nie moeilikheid maak, jy nie. Nee. Alles sal moet die vensterste kan slaan en jou winkel plat skop nie en nie, nie, en jou jou plat skiet as jy durf wacht tegen hulle gaan, hulle sal nie soeets doen nie, nee. Hulle is een wonderlijke organisatie. Kerk en staat kom by mekaar. Die vorige hoogrechtshof leier, wat nou dood is, Renkwist het gesê, hierdie meer van scheiding tussen kerk en staat is gebaseer op een swak metafoor. Slechte geschiedenis. Weg dan je. Pat Robinson sê, ons moet die sabbat hou, die zondag. Dit is wat ons moet doen. Die wet in Amerika het zondag aan bidding verwijder, ons moet het terugkry. En daarom is het eindelijk een tragedie. Het is een insult to God, sê hy, dat hulle so iets kon doen en ons moet het terugbring. Time Magazine skryf, and on the seventh day we rested, hulle kan nie lekker tel nie, want wat is hulle sevende dag? Sondag. Maar dis nie die sevende dag nie, dis die eerste dag. O, en dan kom hulle met al die dinge, en dan herinner hulle ons aan die vorige keer, to Jones and Blair in 1888, geconfronteer het in die huis, van die VSA, waar hulle wou sondagwetgeving inbring, 
en Jones het opgestaan en gesê, wil jullie werkelijk terug gaan na daar die dag van onderdrukken, waar minder jede afgemaai is, omdat hulle nie saamgestem het met kerk en staat nie, wil jullie terug gaan na daar die verdrukkings daar, en toe vat hulle die wetgeving weg, maar nou is daar weer een beweging, is interessant hoe dinge, altyd twee keer, moet gebeur. Daar is twee roepe uit Babylon uit. Daar was twee tempelreinigings. Daar was twee tempels. As die siel nie een sondag het nie, dan word hy een weeskind, het Albert Schweitzer gesê. Dit het sin gemaakt toe, dit maak sin nou. En Paus Johannes Paulus het gesê, as ons nie een sondag het nie, dan verloor ons die fundamentele betekenis van die lewe. En dan word het maar net deel van die naweek. En mense word vastgevang in so'n nauwe horizon, hulle kan nie meer die, die hemel sien nie. Is daar druk op die wereld om hierdie ding nou te aanvaar, ja of nie? Absoluut, hier kom het. Ja, hier is iets vir grap, hier. dit was maar een grap in die Daytona News. Hier is iets waarvan my conservatieve mannen gedag van hou, ek sal die constitutie wijzig en sondagwet inbring. En die morele uh, meerderheid in Amerika vraag miljoene mense om te stem vir godsdienstigheid. Sê vir my, godsdienstige aspekte speel het een rol in die huidige verkiesing in die VSA. Foeh, en hoe? Hier die kerkleie, daai kerkleie, al twee kante. Daai kerkleie, die kerkleike. Kerk en staat saam. En elke politieke partij probeer wees dat die kerk sit achter hom, die kerk sit achter hom. Dit is een status symbool vir kerk en staat om by mekaar te wees, vir wel is nou dood, maar sy opvolger is die selte, James Dobson, hy is een baptist, hy sê, ek het meer in gemeen met die Rooms-Katholieke as wat ek soms met my eie mense het. Hy sê, I find more in common with Catholics than with some of my evangelical brothers and sisters as het kom by morele sake. So morele wetgeving, die protestante is reg. Michael Baran sê, if you read the headlines, you run the risk of think we are heading towards a theocracy. Die VSA vervul die professeer. Hy het mag gehad en hy kon lewe blaas in die beeld van die dier, so sê die bybel. En hy kon praat en hy kon maak dat allemaal die dier moet aanbid en as hulle geweier het om die beeld of die dier te aanbid, dood openbaring 13 van 16, en hy dwing allemaal, groot en klein, rijk en arm, vry en slaaf, om een merkteken in sy rechte hand en sy voorhem te ontvang, so dat jy nie mag koop en verkoop nie, behalwe as jy die merkteken van die dier het, of die getal van sy naam nie. Goed, die tweede dier, Amerika gaan mense dwing, om die merkteken af te dwing. En hy is een beeld van die eerste dier. Het die eerste dier dit al gedoen, so dat wat nou gaan gebeur, net een weerkaatsing is van wat voorheen gebeur het? Die antwoord is ja. Sy noode van Toulouse 11.6.3, hier was die dekreet van die Rooms-Katholieke kerk tegen die Waldensiers, wat Sabbat gehou het. Die biskopte en die priesters, jylle moet verbied on a straf van excommunicatie, elke persoon wat hier die heretische of ketter geloof dra. Wanneer jylle sien, wanneer jylle jylle kry, wanneer jylle jylle vang, moet jylle geen, geen, koop of verkoop met jylle toelaat nie. Niks. So, no buying or selling. En as hulle nie wil luister daarna nie, gooi hulle uit die kerke uit, sit hulle in die tronke, vat hulle al, al hulle dinge weg wat hulle besit. Forfeiture of all their substance. En as hulle dan nog nie wil luister nie, wat dan? So hier was die dekreet van die dier. Die tweede dekreet gaan precies so lyk, want het is een beeld van die dier. Nou, met die onder ons hier, Amper 100 jaar gelede, bykie meer as 100 jaar gelede, was hier die hooggerechtshof van die VSA, wat die wet gemaakt het, en die 27ste kerk het kapsie gemaakt, en die katholieke het gesê, 
Baie mooi gedoen, vijankie, baie mooi. Jy is recht bybels, maar jy verontachtsam my gesag. Wat sê het boerie? Een dag in jy baas. Hier is die vorige hoge rechtshof, toe Renquist nog geleef het, en al kan er nog in die hoge rechtshof was. Sy is uitgetree, hy is dood. Ja, is hulle. En toe moes hulle vervang word. Kennedy het gesê, kerk en staat bly apart, dit was een protestantse land. Bush sê, nee, 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 kom ons, kyk wat ons kan doen. Hy stel John Roberts op, aan as die nieuwe hoof van die hoge rechtshof. Wat is hy? A devoted conservative Roman Catholic. So nou is a katholiek, a conservatieve Rooms katholiek, dit beteken hy, teken, hy is onderdanig aan die postdom, is die hoge rechtshof leier. En toe, wie stel hy plek, aan die, in die plek van O'Connor aan? Samuel Alito, Rooms katholiek. So wat het ons nou? Vijf uit die nege rechters is nou katholiek. As hulle nou sou moes stem, wat sou hulle stem? Die tafel is gedek. Hier, oktober 2, 2005, Bush gaan na die rooi mis toe, wat de herdenking is van die hoge rechtshof, sy activiteite. The Red Mass is a historical tradition within the Catholic Church, and it's held on the Sunday before the opening of the session of the Supreme Court. En wie is alles daar? He say, Christianity today, you had the heads of the executive and judicial branches and the representatives from the legislative branch fully participating. There was no separation of church and state today. Kerk en staat is nie geskei, nie? Hier is hulle allemaal. Daar is Condoleezza Rice, daar is die hooggerechts of mense, daar is Bush, daar is Roberts, die jylle ouspel, gelukkig by mekaar, hou hulle vankies vast. Met wie is so nie middel? Die Rooms Katholieke Kerk. La Savilta Katholika sê, fascisme is waar aan ons glo. Hulle sê, Catholics made it clear that when Catholics in any country are in the majority, the church will ask for religious freedom for all, but when the majority is Catholic, all other creeds will be denied legal existence. So jy is of samataar, of jy is tena. En nou is daar aan die gang in Amerika die groot tien geboeie beweging, waar hulle die tien geboeie weer in ere wil laat herstel. To restore the supremacy of the tenants, precepts and principles contained in the Ten Commandments. Ons wil het terug hee. Ons wil het terug hee. Wie is die lede? Al die groot manne, in kluis die jode, rabbies, Hulle wil het terug hee, al die groot media manne, almal val hulle, al die groot mega evangeliste, die jylle spul by mekaar, ongelooflik, allemaal van hulle. Maria sê, This is the moment for all to take refuge in me, because I am the ark of the new covenant. Dis wat Maria gesê het. So say, at the time of Noah, immediately before the flood, those whom the Lord had destined to survive his terrible chastisement entered the ark. So as was in Noach's tijd, so is it now. It klinkt so bybels, nee. Maar dis nie bybels, nee, dis traditie wat hier praat. En nou sê ek vir julle, ek het een plekkie, een verbond in my onbevlekte hart vir julle. En ek dra hierdie groot groot vracht op my skouwers. Kyk nergens anders nie. Dit gebeur vandag wat in die daal van die vloed gebeur het. So die Rooms-Katholieke kerkse eskatologie sê, dis nou of nooit. Dis nou of nooit. Die Bijbelse eskatologie sê, dis nou of nooit. Die tafel is gedek. Johannes 14 vers 6, Jesus sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe niemand, geen mens nie, kom na die vader behalwe dier my nie. Hierdie stelling, soos ons sal sien in die volgende lesings, gaan aangeval word soos geen ander stelling in die bybel nie. En Joshua sê, as het recht lyk vir julle om ander goede te dien, gaan dien hulle. Maar ek en my huis, 
ons dien die Heere. So daar is die feite, en ons moet maar besluit waar ons staan in die stroom van tyd. En dit was nou niet een poging om een specifieke kerk in jylle keel af te druk nie. Dit was net een daarstelling van die feite. En toe ek voor hierdie besluit kom, wat maak ek nou? Hier is ek een Rooms-Katholiek, ek kan nie langer een Rooms-Katholiek by nie. Gaan ek oor naar die Lietuse kerk? Hy sit in die ekomene. Hy het voorheen gesê, daar is die antichrist. By sy onlangs as sinode het hy besluit, die paus mag nie meer antichrist genoem word nie, en die Lietuse sinode het vir die paus gevra vergewe as hy bleef vir Luther. Huh? Vir wat? Omdat hy gesê het, die Bijbel en Christus alleen? Nou hier staan ek in die middel, moet ek kies om al. So toe kies ek. Ek wil net vir julle sê, is het dier kiese? Is het dier kiese? Is nie makkelijk nie. Om te besluit om die sabbat te hou, omdat jy vir die wereld wil wees, ek aanvaar die autoriteit van die God van die Bijbel. Is een moeilike besluit. Want die hele wereld gaan skeef na jou kyk. Het is nie een aangename besluit nie. En as daar een uitweg is, dan smeek ek julle, kom wees om vir my. Ek loop morgen hier uit, as ek een uitweg krij. Maar ek het nog nie een gekry nie. So ek bid, dat mense na hierdie dinge met die oopgemoed sal kyk, en sal besluit. Is dit waar of is dit nie waar nie? En so tel oops, as jylle verwacht, dat die mense wat hierdie waarheid aangryp en gloe, die wonderlikste lichtdraas in die wereld is, waar die heerlijkheid van die Heere so uit hulle uitskyn, poef, ek het nies vir julle. Die Bijbel sê, die laaste groepie is maar armsalig. Hulle is maar excuse dat ek lewe, en hulle is ook maar skaam om so anders te wees, jy weet, jy het bykie skaam. Peer pressure is een verskrikkelike ding, Die Bijbel sê, jylle is armsalig, jylle is blind, jylle is naak. Ek sê vir jylle, koop vir jylle oog selfies en smeer het aan jylle oog, so dat jylle kan sien. En as jylle daarby bly om louwarm te wees, dan gaan ek jylle uitspoeg. En dit is een belangrike term. Jy weet, dwaas dier die oog, as die kerk afvallig geword het, het die Heere die kandelaar weggevat en het vir iemand anders gegeen, maar nie in die laaste kerk nie. In die laaste kerk is daar een uitspoeg, een skudding en een uitspoeg. So ek bid dat jylle weer terugkom na die volgende lezing. het gaan een bykie minne stressvol word, of meer stressvol, ek weet nie of ek minne stressvolle lezing het nie, maar ons gaan kyk na die hervorming, want ons het moest nou gesien in die lezing dat het gaan oor die hervorming. Dit gaan oor die strijd tussen die hervorming en Rooms-Katholicisme. Dis waar die strijd le. Wat het hulle gesê? Wat sê die Bijbel? En wat behoort ons vandag te geloof? En waar staan ons in die stroom van tyd?